So would you tell Sergei that my grandparents were born in Russia? <laughs> а, Сергей, а родители Френи, а она просто хочет, чтобы вы знали, они родились а, в России. Молдова? Молдова. Yes, yeah. Да, я понял. <laughs> Дорогие друзья, мы начинаем нашу программу. Сегодня у нас Terror Bridge. I would say terror bridge between uh, Russia and United States. And uh, on our side, guest of uh, our Sungate Radio Studio, Franny Rubens, terror reader. Franny, hi. Hi. And uh, uh, from uh, Russian side, Sergei Savchenko, a very famous uh, terror reader and the director of uh, own um, terror school and made lots of lots of uh, reading for uh, his experience of 25 years. Uh, дорогие друзья, uh, я сейчас только что сказал о том, что у нас присутствует два гостя, uh, и с нашей стороны на, в студии Сангейс Радио это Фрэнни Рубинс, и с, со стороны uh, России известный таролог uh, с почти 25-летним стажем, чтение Таро и обучение Таро Сергей Савченко, руководитель школы. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Да, у вечер у вас. У нас еще утро. Время у нас в городе Чикаго 10.30 утра. И в Москве 19.30, 19.30. Okay, uh, sorry to mix uh, both languages, uh, but uh, that's... Uh, yeah, <laughs> you can speak one language, <laughs> I can speak another language. <laughs> okay, easier, maybe. all right. Uh, okay, let's start uh, my question, my question. Uh, today is 11-11. 11-11. Сергей, сегодня 11 ноября, 11-11. What no. uh, this date, if it does... What this date means to you, Сергей, что означает эта дата для вас? То же самое вопрос я задал Фрэнни. Фрэнни, please, your uh, answer. What is the 11-11? Does it mean this mm -hmm. date anything in terror? Well, in numerology, the, any kind of sequence of numbers, the same number, gives it more energy. So I, the way I perceive ones are angels. So here we have four ones. So we're really bringing in a strong angelic energy. Фрэнни рассматривает эту цифру больше как знак от ангелов, что ли. То есть одиннадцать, одиннадцать – это очень число такое, которое часто встречается, если человеку, то это значит, что его поддерживают ангелы. И а, это какой-то знак сверху, свыше. Я не, не рассматриваю даты. Я часто даже не всегда помню, какой, какое число. Потому что важно помнить, какой день недели, чтобы не забыть, что у тебя сегодня курс или лекции, или еще что-нибудь. Или день рождения. Или да, день рождения well, вообще. А вообще кому это надо? By the, the mm -hmm. class or lecture or uh -huh. something like uh, something important in life, not the numbers. Okay, like this. <laughs> mm -hmm. uh, okay, uh, Freni, mm -hmm. Sergey made a, a list of questions, uh, and uh, you may uh, start answering that question, which uh, I will uh, say on Russian. Сергей э, написал мне в скайпе достаточно много вопросов, и хотелось бы о том, чтобы вы ответили на эти вопросы. Ну, а я готов ответить. You то. said it in English first. Just start with your question. Okay, questions. Um, what are your audience? Как, как? <laughs> <laughs> I love it. 
Какие вопросы задают клиенты, какая ваша аудитория? Вот это обычная question that your clients are asking and what is your audience? Ваши вопросы и наши вопросы. Uh, in a sequence. So you answer and then you ask your question. Okay. Oh, okay. okay. <laughs> so um, I work with people on a conscious spiritual path. В Рене работе это в основном с теми, кто находится на пути духовного развития. Это в основном те, кто ищет внутреннего развития и ищут духовного развития. My first introduction to tarot was with a Jungian analyst. А вы поняли, да? Это было первое первое знакомство, да? Первое знакомство имеется в виду юнгианская философия, да, система Юнга. And so um, the focus on archetypal energies. Фрейни фокусируется на типе, на энергии архетипа, ну это тип, какой тип человека, да, архетип человека. Да. And um, I use through the years, the twenty some years I've been studying and working with tarot, the focus has been on using a person's birthday. То есть за 27 лет uh, работы с Таро, а uh, Френди в основном, uh, она задает вопрос о дате рождения, и потом с, uh, возникает контакт на, на этой основе. So I take the numbers of the birthday, and then I bring them down to 21 or under to find out the archetypal energies that a person was born with. То есть по дню рождения она складывает все числа дня рождения и доводит его до 21 или ниже и uh, понимает, какой арки архетип. Да. And that gives me insight. Major, главное, да, большой аркан. Mm -hmm. That gives me insight into some of the reasons they've been born this lifetime. И это дает возможность определить, почему человек родился, с какой энергией, с, какой, с каким предназначением, для чего человек родился в этой жизни, пришел в эту жизнь. То есть это число показывает человека изнутри его а как, его сущность да как быть если башня человек <laughs> so it helps me when I'm doing a reading for somebody because let's say that a person's archetypal energy is the hermit so I wouldn't expect somebody that I'm doing a reading for that's a hermit to respond right away they would take their time to take the information and process it. Например, если человек пришел с архетипом Hermit, Hermit это кто по-русски? Отшельник. Да, отшельник. Я по-русски значений не помню. Значит, он не будет сразу задавать много вопросов. Он как бы услышит какой-то ответ и подождет, и у него, то есть у него есть терпение, он поймет, что ему надо подождать, что будет дальше. Um, вот, то есть по типу, по типу человека она определяет, что, что, как он может себя вести. <coughs> Мне как раз отчельник получается. You? You're her? Uh, he is a hermit. Uh, you guys be ready, uh, because uh, I will ask your question, both of you, and we uh, be ready to make... Um, Answering question by Tyro. Do the reading. Make, oh, okay. make a reading, both. Yeah. Okay. Сергей, okay. я потом задам вопрос, mm -hmm. и вы вдвоем <laughs> на один и тот же вопрос <laughs> постараетесь ответить, и мы посмотрим, <laughs> какая система, <laughs> как ответит на этот вопрос. Фрэнни, uh, please, uh, can, do you have question to Sergey? I'm curious about your intention. How do you work with people? 
What is your focus? В принципе, похожий вопрос, в чем, да, обратно, обратный вопрос на ту же тему, на чем вы фокусируетесь, когда делаете, а, гадаете и какие люди к вам приходят? Самые разные. So, very different, different people. There is no one type of uh, people who are coming. Mm -hmm. From uh, housewives to mm -hmm. businessmen. Mm -hmm. Бандиты спрашивают, где прятаться, а полицейские где их искать. Криминалс, криминалс, are asking where to hide, and uh, police asking where to find. So uh, both, both, uh, both sides, and uh, he doesn't know what side he need to take. То uh, есть да, но для русскоязычных мы говорим, что бандиты спрашивают, да, и он не знает, чью сторону взять, потому что это чревато э, какими-то да, последствиями с обоих сторон. Так что у него опасная работа, он говорит. He's not done. Oh, no, yeah. I'm sorry. Сергей, продолжайте. Да, вопросы, ну, стандартные. Отношения, здоровье, бизнес, иногда эзотерические проблемы. Well, uh, the various questions from health to relationships are sometimes esoteric questions, but mostly just general health, I mean, life questions. And is it, where does his information come from? Uh, strictly from the tarot cards, the way they're, the spread is, mm -hmm. the way they're laid out, mm -hmm. or, um, generally or it, a more intuitive mm -hmm. process? Mm -hmm. Mm -hmm. Когда вы читаете карты, а как, как в основном приходит информация по раскладу, то есть mm -hmm. от знаний карт, значений карт, или интуитивно? <coughs> Я не разрешаю себе видеть интуитивно. Я только читаю карты. Я не хочу видеть интуитивно. Я только читаю карты, чтобы избежать лично. Окей, Рита Рита не слышит uh, нас. Микрофон работает на микрофон работает, но наушники не работают. Значит, я Я переведу Фрэнни. He said um, um, he try not to be uh, to do intuitive because uh, sometimes it's psychology, sometimes it's uh, something interfere with his own opinion. Uh, so it's strictly tarot uh, cards, okay. nothing else. Okay. Но есть специальное состояние, я называю его состоянием жрицы. Состояние какое? Жрицы. Жрицы? Mm -hmm. Да. Я его использую в тех случаях, когда у меня очень сложное гадание, и я не могу получить ответ просто из карт. Окей. Okay. Uh, he tried to use uh, his own condition, like uh, he is a uh, uh, and uh, not to be attached to something. Again, mm -hmm. just try to read uh, what card is, uh, uh, tarot cards say. Mm -hmm. okay. Uh, oh, okay, uh, Rita, translate, please. Mm -hmm. um, what systems uh, uh, people ask? Uh, what system? Uh, по какой системе идет гадание? Уэйд, Кроули или есть у вас какая-то своя собственная what система? System, system are you using? Wade, Crowley, or any other system? Rider, wait. 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 Yeah. Ну, Фрэнни использует систему Артура Уэйта. Она также и обучает этой системе. You're also teaching by this system. Yes. Yes. The archetypal tarot. Сергей, а какая у вас ваша самая главная система, по которой вы именно гадаете? Uh, ну, в основе лежит Уэйд, но, конечно, я уже его немножечко переработал. Oh, he's using weight, but he uh, uh, reworked it oh. in his own weight. Okay. Mm -hmm. 
Let, let's do some reading. Uh, <laughs> okay. Have a question. No, we have question. У нас есть много вопросов, на которые мы чуть попозже ответим. Давайте мы разбавим, скажем, теорию практикой. Вопросы сделаем это более живей. Рита, есть у тебя какие-то твои вопросы к Френе и к Сергею? Один и тот же вопрос. Well, let's uh, let's ask about December 11. Uh, 11 декабря для нас uh, хорошо тут сделать ивент, uh, мероприятие или нет? Uh, well, that's, you know, the question, December 11, if it's a good day for... Условия, чтобы была хорошая прибыль. Uh, желательно прибыль. If it's good for the event, and I ask him if it's good for uh -huh. money to come, money to come. <laughs> okay. Сергей, вы тоже делаете, я вас не вижу на экране, вы тоже делаете ритм, да? Да, мы видим карты. А, окей. А потом, а потом мы посмотрим. Мир, император, колесница и шут. Давайте мы вначале посмотрим, что выпало у Фрэнни. Фрэнни, what card do you have? Um, Can you show? Yes. Uh, oh, th th there's the, the seven cards. Она делает расклад на uh, да, на ответ да или нет. Такие семь карт, и они идут вот как буквы В, так трудно увидеть. Да, Шут. Этот самый. Uh, а где да и а где нет? Четвертая и седьмая карта, в принципе, отвечают Whoops. на вопрос. So this is the to, eli to eliminate a 50-50 chance of an answer being yes or no. These are the two cards. Это две карты, которые. These are the two cards that I pay attention. The fourth card. Которая в основном она обращает внимание. And the seventh card. Четвертая и седьмая. So it gives me information that a new path is required. The fool is reversed. Она рассматривает перевернутые карты, то есть uh, новый путь, требуется новый путь какой-то. So то есть для того, чтобы, но, что для того, чтобы пошли деньги, нужно, нужно посмотреть на новые, как, какие-то новые способы, новые пути открыть. So I would, I would tell her, if I was doing an individual reading with her, I would tell her, let's identify some other objects to create wealth and abundance. Tell her who? Me. You. Okay. I ask question. То есть, если она бы мне делала, гадала бы мне, Френни бы мне сказала, что давай рассмотрим какие-то новые возможности, новые возможности доходов, новые пути. You mean a new way, new path to do not such event? Different event or different way? To c she could do the event. Um, it's. I'm looking at the other cards. It's a choice, put it that way. But it's necessary to identify other options or other ways of creating abundance. Ну, все то же самое. То есть новые, найти новые пути, новые возможности. То есть ивент, мероприятие мероприятием, но в принципе нужно как-то это по-другому. Что-то сделать по-другому. Окей. Okay. Uh, у меня очень похожий расклад. Ну, во-первых, карманный вопрос. Хороший или плохой? Да, хороший. Uh, хороший ли день? Да, хороший ли день. Uh, Хороший, хороший, good, хороший ли день good. или хорошее ли событие в этот день Значит, или мы дальше хороший день для того чтобы получить хорошую то прибыль mm -hmm. то есть у него получается uh, что это good day for uh, for the event окей uh, uh -huh. okay, uh, uh, cool. я mm -hmm. имею дополнительный вопрос окей окей я сори дьявол дьявол с одной стороны это нервное напряжение это реклама и информация. То есть этому уделить особое внимание. So this event would need special attention if very special attention. Но в этом случае будет очень-очень нервно. 
Очень and, and mm-hmm. too much attention, tension and uh, Emotion. uh, emotions. Mm-hmm. Attached to it. Okay. Mm-hmm. Okay. okay. Uh, uh, Сергей, mm-hmm. uh, есть ли uh, у вас, допустим, вот та система, которой пользуется Фрэнни? Is there a system that you use? Uh, uh, как uh, вопросы по той системе, которая сейчас пользовалась Фрэнни для того, чтобы дать ответ на эти вопросы? А кто даже не знает, у Френни надо спрашивать, а не у меня. Не-не-не, вот как она это интерпретировала, понятно все, да? Ну, мне да, да, понятно. Can you, Френни, more expand your interpretation of okay. this event? Okay, so this card, when, when I do the seven card spread, раскладывает семь карт, then I look at card four, and card seven. Она смотрит на карт на седьмую и на четвертую карту. And that helps eliminate a guess of yes or no. It's it because I'm because I'm using two different cards. So помогает как бы от от отклонить остальные э, ва- непонятности и mm-hmm. сделать более точный ответ. Mm-hmm. Okay. So um, in terms of doing the event on December uh, 11th, it's saying what, how I'm interpreting it I- is that да. a new path is needed I- from my interpretation. No, it's the same thing. Right. Yeah. That, that, that's okay. Yeah. We, we got it. Okay. Got it. okay. But I'm looking at the other cards too. Но она смотрит на другие карты тоже, so и они тут есть перевернутых много, опять же. Maybe we should talk about. Uh, okay. Maybe uh, maybe it's a good moment to, um, to talk about reversed cards. Сергей, я я тут спрашиваю про перевернутые карты. Почему вы их не рассматриваете, а допустим? Uh, я не вижу в этом смысла. He doesn't see any any sense. I use it as um, there's some resistance going on. Фрэнни рассматривает эти карты как какое-то идет отторжение, то есть что-то как это? Сопротивление. Сопротивление, да, чему-то. Это кубик. Игральный кубик. Вот я вам сейчас показываю его прямо или в перевернутом виде. Uh, he's showing it uh, straight or reversed. And mm-hmm. 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 Я не вижу ее просто. Я вижу ее в объеме. Я не могу сказать. Что больше в сеансе Таро? А мистики или психологии? What Она получает больше информации, используя свою интуицию. But the cards, because the cards have been imprinted with my relationship with the cards, they speak to me. No, потому что она находится в каких-то взаимоотношениях с картами, они с ней разговаривают. I have question. Uh, I know uh, answer Sergey's answer already, okay. but uh, I don't know your uh, answer. So, uh, what is a tarot reading for you? Is it a routine or something different? Or creativity, fun let's say. Or fun or pleasure, that's what you mean? Th- for me or personally, for you personally. I, I can no longer use it for myself. No, no, not for yourself. When you mm-hmm. do, when, when client do. asking you, 
Uh -huh. Is it a uh, client staying in line uh, e and mm -hmm. asking you questions one after another after another? So it may become you become bored maybe, and it uh, become a routine or it's always creativity for you. It's it's always different. I usually do a general reading first based on the issue that they want to explore. Я спросил процедура гадания на картах Таро. Это рутина для Фрэнни или это какое-то творчество? И не превращается ли это вот в поток людей, которые стоят в очереди, одни и те же вопросы задающие? И она говорит о том, что это всегда абсолютно всегда разное, то есть это не является для нее рутиной. Но мы знаем, она занимается, она сказала, это 20, примерно 27 лет. Фрэнни, do you have question for Sergey? Not right now. Not right now. No. Okay, then uh, I will um, say on Russian, which I will translate. Каков социальный статус таролога в Соединенных Штатах? Okay. No. no institution like a uh, tarot institution? Well, there are schools that teach tarot. Are there official schools? Um, they're not certified. There's no certification in the United States that I'm aware of. Ничего такого официального нету, тут нету никакой сертификации для этого. Просто это к тем, кому нравится это делать, кто... Я вас веду, как общество относится к тарологу. А, ah. well, uh, well, guess his question was most like uh, how is society uh, relate to the tarot reading, the, the well, population? Well, I work with a specific group. So the, the group that I work with, they are on a conscious spiritual path. And they believe in tarot as divination that guidance is coming through, direction is coming through. Просто группы, в основном, род, с которыми Фрэнни работает, они нас вот на этом духовном пути развития, так как она, в принципе, вот в Бразилии была много лет, мы с ней там и познакомились, и гайд. Поэтому к ней приходят люди, которые находятся вот на этом пути развития, для них это как понимание, что делать дальше на вот в основном на, на, на их пути развития. Ну, то есть там вопросы могут быть самые обычные тоже, но она ведет их, э, что им делать дальше для того, чтобы развивать себя, свое внутреннее э, понимание жизни и так далее. Да? Духовное развитие. Возможно, будет интересно знать нашим радиослушателям, Дело в том, что Рита сейчас упомянула уже о том, что Фрэнни Рубинс является официальным гидом, благословенным гидом в таком госпитале, духовном госпитале Джан оф Гад, который находится в Бразилии, Джон от Бог, который находится в Бразилии. Фрэнни, if you can answer, uh, you had a very serious disease. And uh, we know John of God help you. Can you please uh, reveal this, what happened and how you passed through? Yeah, well, several, uh, several I'm things. I'm sorry, I will translate. Okay. Uh, я спросил у Фрэнни, дело в том, что mm -hmm. она болела uh, очень серьезным, у нее была очень серьезная mm -hmm. болезнь, и она mm -hmm. uh, прошла через эту болезнь, и ей помог uh, именно этот человек, Uh, которого зовут uh, во всем мире Джон от Бога, Джон от Гад. Сейчас она об этом расскажет, Рита переведет. So, I was diagnosed with breast cancer. And the first thing I did was contact John of God, sent a, a letter down there to find out should I come directly to the CASA or should I follow the doctor's orders up here. Uh, no. 
когда Фрэнни заболела, у нее был рак груди, она э, узнала про вот такой духовный госпиталь, написала туда письмо, обратилась с вопросом, должна ли она приехать туда или э, лучше обратиться к врачам и следовать советам врачей. So, um, I, I got a message back that I'm to follow the guidelines of my doctor and then come directly down to, th after the treatment, come directly to the CASA. Ну, ей ответили, что ей надо следовать врачам, но в то же время приехать туда. So, I had the, the lumpectomy surgery and the radiation treatments and then I went to the CASA. То есть она была, сделала химиотерапию, радиацию, а потом приехала уже туда, в духовный госпиталь. But during my radiation treatments, I used the tarot major arcana cards. Во время радиации она использовала, you, you did uh, the reading for yourself. Oh, I, I chose, well, I, I went in order of the major arcana cards. Mm -hmm. And it was a spiritual journey for me through the major arcana cards. So I took one card each day and I just, I became the card. То есть она во время вот радиации, в того процесса радиации, она взяла карты главные, арканы, и каждый день смотрела, что происходит, тянула карту. То есть она как бы, карты с ней разговаривали в этот момент. And the card came alive to me. It would be, oh, it would be more, um, it would turn, it would move, it would change, it would, it, it, it just became alive. And so I went through, I didn't do the complete 22 cards, I did the 21 because I decided to stop radiation at that point. And the guidance that had come through for me from working with the tarot cards, if I were to continue the full month of radiation, there would be irreparable damage to my thymus. And, okay. То есть во время вот этого всего процесса к ней пришла такая информация, что она сделала, разложила 21 карту, то есть дошла до 21, не 24. И пришла информация, что нужно прекратить радиацию, если, потому что если она будет ее продолжать, то это будет а, а, плохо для нее, и она повредит своему здоровью, и в первую очередь а, ти, это, железа тим, тимус. So I stopped the radiation. The immune system. Uh, immune system will yes, be. Yes. It would be bad for the immune So I stopped the treatment at three weeks instead of four weeks because of the guidance from the tarot. То есть она остановила treatment, сделала только три недели, а не четыре, только потому что вот карты ей так сказали. Then I went down to the castle. And and then she went to the hospital. And then she went то она рассказала такую историю, прямо Джан Гат, она рассказала историю, что когда она в один день сидела в медитации у себя дома, он к ней пришел в медитацию и сказал, что ну, пора ехать туда, он ей помог. Она приехала и задала ему этот вопрос, это был, был ли это ты, который пришел мне в медитацию, он сказал, да, это был я, который She's пришел ко мне в медитацию. Told about your connection with General God okay. uh, that he came to you while well the story we know. Right. Uh, okay. Uh, <laughs> нам надо теперь перейти uh, к другому вопросу, Фрэнни. Uh, can you make reading? And uh, Сергей, можете ли вы тоже еще раз раскинуть карты uh, в связи с тем, что у нас произошло знаменательное событие uh, в жизни Соединенных Штатов Америки и всего мира, поскольку это определяющее, как бы было для многих это событие и будет. Uh -huh. uh, вот uh, президентом стал Дональд uh, Трамп. Uh, и 
У меня такой вопрос э, к вам обоим. То есть э, существует мнение, существует мнение, прогнозы, предположения о том, что э, не добудет он свой четырехлетний срок. А возможно ли это? Что нам говорят как? Ну, на самом деле про инаугурацию даже речь шла. По некоторым, ну, это да, внутри да. этого да. вопроса э, речь идет про да. инаугурацию, которая состоит 20 января. Я слушал выступление одного астролога американского, э, где было сказано о том, что уже во время э, этого периода, то есть до 20 января, что-то очень серьезное произойдет, э, и президент выбранный не станет президентом. Вот такой вопрос. Рита, пожалуйста. What's your question? My question, uh, okay, I will translate if you can. Нет, я I'll translate. Скажи по-русски какой твой вопрос. Мой вопрос, что карты говорят, случится такое событие или нет? Well, he, he went into politics and he... It's not politics. He uh, asking uh, about uh, Donald Trump. Is there something going to happen uh, before inauguration or he, he will be... Or, or his term, oh. which is he serves for four years. Right. Is it possible something can happen within this uh, term? Mm -hmm. And uh, one uh, very short term is inauguration, uh, January 20th. And second question, uh, if not, then uh, something might uh, what be... What happen? Yeah, what might happen and will be some someone, third one. Mm -hmm. there, there'll be a third, pre a different president? Yeah, no, different person for the president. A, a different person. Uh, Sergei, Sergei Barrio, maybe. What are you asking? He's a king. Again? He won't be declared a monarch, he'll be a king. He won't be declared a monarch, he'll be a king. He won't be declared a monarch, he'll be a king. No, he'll be declared a president. Ну, если монархия, Миша, ну, не останется. Какая? Не, так я, вопрос, я не знаю, будет ли это следующее уже в развитии этого. А? Я шучу. Я, я шучу. понимаю, но всякое бывает. И бывало в истории, конечно, это да. Ну, вот такие карты, что его президентство будет чем-то мрачено. Я не понимаю, чем. А, будет ли это импичмент, будет ли это убийство, будет ли это еще какая-то ситуация. Заболевание, я... к примеру. Заболевание, да, тоже In какое Я не вижу. There is something go on. Something dark. That will affect the presidency. Yes. He doesn't know what it is, but something is not is not straightforward. How? Uh, what? What your card telling you? Well, there will be suffering. <laughs> suffering. <laughs> suffering. A lot of suffering. Um, Th Вам не нужно перевод, вы карту увидели, правда? I do believe that there is a secret government. Она думает, что там есть какое-то секретное правительство. I'm sorry to interrupt you. Yeah. You do believe it's your belief or it's Carol Card telling you? Intuitively, I believe there is a secret government. The cards, I'm doing the Celtic cross reading right now. And I, I, my heart sinks when I look at the cards. It's, um, he has skills and abilities, but there's outside influences that are going on. Она по ее раскладу получал, тут получился маг, вот со стороны этого, той карты, которую нам показывал. То есть у него есть все возможности, но что-то как что-то мешает и да, что-то внешнее событие это внешнее событие да да да, 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 да. так она и сказала да. какие-то внешние события обращат эм, and, and mm. things don't come out the way that he wanted uh, president elect Trump wants them to и не things события не произойдут так как ему хотелось бы he's he's not successful the ace of swords Mm. He's he's not successful он, он in achieving what he said he was going to do. Том, жизнью, something, something changes it. But I also am um, very connected to uh, space and um, the sun and 
the galactic energies, the cosmic energies coming into the earth plane affecting planet earth. Она чувствует тоже, что какие-то а, энергии, а, маг, а, магнитное поле, воздействие Солнца, что-то такое воздействует на планету, что не дает возможности вообще всем тяжело <laughs> в том плане. И она это чувствует. October 13th, President Obama sent out an executive order. Do you want to translate? October 13th of no. this year. Uh, октября, uh, pre, uh, President Obama, what you say? An executive order to, to prepare for space events. Он издал специальный приказ, указ, да, о том, что что-то в космосе должно произойти. Something going to happen in space. And to prepare. Подготовиться к тому, что что-то очень серьезное произойдет в космосе. And that might affect President-elect Trump. И это может воздействовать на его президентство Трампа. But that's just what information I know. It's not reading the cards. Это не карты, да, это информация, которая всем в принципе известна. But the cards are indicating not successful. Но Понятно. карты показывают, что успеха, успеха не, не будет, что-то что помешает. Окей, в принципе, да, в принципе, э, да, совпадают э, ответы. Э, э, есть еще несколько вопросов, э, я хочу задать, э, Сергей, точнее, задает. Я их читаю. А, ну, скажем так, а, есть ли у вас какие-то любимые или какие-то нелюбимые темы гадания? Do you have any favorite uh, questions or themes to, for readings? Um, no, just I just allow the cards to speak. Она просто нет нету никаких любимых вопросов а, или тем, она просто дает возможность картам с ними разговаривать и с, с тем, кому она читает. Фредди, Рита был транслейт. Если у вас какая-то статистика, это мой вопрос, uh, кто больше к вам приходит на uh, ваше гадание, uh, мужчины или женщины? Is there any statistics for coming? Uh, for readings, more men or women population? I work mostly with women who are on a sp conscious spiritual path. They want to grow spiritually and develop their own intuitive abilities. Это в основном женщины, которые хотят развиваться. Но, тем не менее, тем не менее, Uh, как бы не хотели все женщины mm -hmm. развиваться, существует женская природа, и мы все живем в материальном мире, отсюда следует вопрос. Как много приходят к вам людей, которые задают вопрос, когда я выйду замуж? Well, uh, nevertheless, uh, everybody wants to grow, and uh, uh, well, his question is, how many women are coming with the question, when I am uh, well yes I do get about health money and love what's on the first place on the first position first uh, um, probably love and money. <laughs> love and money. Love and money. Yes. <laughs> 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 what what <laughs> questions <laughs> men are asking? I don't work with very many men. Um, uh, some, they, they usually have, I'm trying to think, what's the last reading I did um, with a man? <laughs> Um, oh, he wanted to know about his career. 
and well, whether he should stay, stay whether he should stay in the in the job he's in and there were some issues coming up and we took a look at the issues то есть мужчины mm -hmm. спрашивают про карьеру, должны ли они продолжать работать на своем mm -hmm. месте или, или менять что-то. Um, so, right. ну, Это было, да, касательно mm -hmm. работы. Mm -hmm. а, I, um, у меня есть вопрос э, к вам обоим. Uh, yes, то есть uh, вот mm -hmm. сейчас прозвучал вопрос касательно uh, каких-то легальных вещей. Uh, первые два, скажем, вопроса в одном, две части. Первый вопрос, много ли вам приходилось сталкиваться, mm -hmm. Сергей, правда, уже сказал, uh, с людьми, которые uh, задают вопросы, ну, касательно и легальности тех поступков, которые они сделали или которые не собираются совершить. Это первое. Второе, можно ли с помощью карт Таро как-то повлиять на это. Ну, к примеру, э, ну вот вызывает в суд кого-то за то, что человек, допустим, совершил или, допустим, не совершил. Пьяный можно был ли... за рулем. Ну, да, возможно, да. Э, можно ли повлиять с помощью Таро? Ответь на вопрос. Э, да, нет. И можно ли повлиять на это событие? Давай. Вопрос понятен, Сергей? Let me translate first. Uh, Michael ask if there people who are coming with Сергей, legal questions понятен? with what? legal questions like uh, if there uh, uh, so, so the court coming up for example if well maybe simple question like driving driving under influence mm -hmm. or, or if, and if cards can influence the result of the court not uh, just answer okay. question I, but I, I, I will expand it uh, let's say um, Somebody coming for a court, uh, mm -hmm. uh, somebody coming for a court mm -hmm. and it will be positive or negative. So it means going to court, going to sue or going to defend themselves. So they need to uh, spend money for an uh, attorney. So it, uh, it's lots of money because attorney job mm -hmm. is uh, which, uh, it's very expensive. Mm -hmm. You understand? Uh, я спросил, да, к примеру, если мы идем в суд, то ли себя защитить, то ли кого-то обвинить, то мы должны взять с собой адвоката. А услуги адвоката очень дорогие. Можно ли с помощью, опять же, Таро определить, стоит ли идти, стоит ли нанимать адвоката? А если да, то можно ли повлиять на решение суда, тем не менее? А, у меня было очень много таких гаданий. Oh, the, uh, her, I, I can only think of one. <laughs> um, I have had people with relationships with their family members over what is fair and not fair. That comes up a lot. And, and then we look at the archetypal energies of the family members. И тогда она рассматривала тип ар арки архетип. Как это по-русски архетип? Архетип. Uh, архетип. Okay. Uh, членов семьи и отвечала на вопросы вот с такой точки зрения. So then, uh, so then they can better know how to communicate with their their family member. Чтобы понять, как лучше общаться с членами семьи, чтобы не было конфликтов. Oops. Uh, поводу Тут просто надо понимать, что ответить на вопрос – это гадание, а повлиять на ситуацию – это магия. Это две разные работы. Но это возможно. Но это возможно. Uh, for a friend, for you, to, for you to know, Sergey is very famous magician. So he can influence. So his, his answer was that uh, just to, to, to do a reading, it's one thing. To influence the result, it's... Uh, magic right 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 I, I, I have mm -hmm. a question oh, oh, also um, I guess friendly can read it and uh, I can uh, say it in Russian okay. the number one too uh, Допустим, когда вы делаете uh, читаете да делаете uh, расклад uh, влияет ли это ваш ответ 
и как это повлияет на того человека, который к вам придет, на каким-то образом на вашу карму, и есть ли в этом ответственность. Чувствуете ли вы свою ответственность? Да, чувствую. Буквально час назад мы с Михаилом об этом беседовали. Да, я слышала ответ, просто я... Да. Я чувствую ответственность за каждое свое слово. Реально, я понимаю, что мое слово – это жизнь человека. Вот это знак равенства просто. Если об этом не помнить, ну, могут быть... He feels, he feels uh, very responsible for what's going on, for his answer, and that's why actually he is not reading, not doing that many readings anymore, he more teaching than doing reading. I do believe that we create karma with when we're reading for somebody. If we are giving any kind of direction, we're creating karma at some level. У нее то же самое, то же самое понимание отношения к этому вопросу. И она еще говорит о том, что мы, возможно, создаем какую-то карму нашими вопросами и ответами. I, I really focus on direction, giving dire like guidance and direction of where they need to be looking to find the answer within themselves. The cards are going to take us on a journey. They'll guide us what, ne what questions need to be answered. Она пытается дать человеку общее направление и uh, дать понять, как ему развиваться лучше для того, чтобы достичь вот какого-то результата или успеха в жизни, а не давать конкретный ответ на, на поставленный вопрос. Я даю ответ, и я даю совет только если он спрашивает меня лично, как я думаю. Я тогда говорю. Если не спрашивает, я не говорю. Um. He answered directly, but if there is a direct answer, he will give a direct mm -hmm. uh, question, then direct mm -hmm. answer, but if no, no direct, mm -hmm. then... Well, it reminds me of, a, of a, a particular person that came that said, should they stay with their husband? Был вопрос о том, от женщины, должна ли она продолжать жить со своим мужем? Or should they get divorced? Or развестись, или развестись. So, <laughs> well, uh, the question he would ask, what does she want? Right, right. And the questions, the cards will give us the direction of what she needs to look at. Because she, she may say, oh, I can't stand this, 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 this. But it's all a projection of her. А карты могут показать, uh, куда на, на что происходит, в принципе, но она должна посмотреть внутрь, как посмотреть внутрь себя и понять, uh, ш, что происходит внутри. И тогда решать может... она, решать должен не я. He is not making decision. Mm -hmm. He is uh, right. 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 Yeah. Yeah. But I, I do get information about what they need to ask themselves. That's a different. Yeah, the most important thing is to ask themselves to answer their own Фрэнни, мы скоро уже заканчиваем нашу программу, буквально, может быть, один-два вопроса. У нас сейчас идет в центре Сан-Гейтс как раз группа которую вы ведете и в чем заключается ваше обучение принцип обучения well he's talking about uh, the class that you're teaching right now mm -hmm. and what's the principle behind uh, your teaching archetypal tarot <laughs> to see the journey and how the cards what you see in the cards how you experience them is your personal experience and to teach people to trust themselves that's all ну она в принципе учит видеть вот по картам видеть свой собственный путь и как карты могут помочь в собственном развитии в развитии того человека который обучает изучает 
карты Таро. Не, и, в принципе, когда человек делает а, расклад с кому-то, это отражает его собственное, его собственное состояние в данный момент тоже. Понятно, да, Сергей? Да, понятно. А, да, если вы не возражаете, последний, вот такой интересный э, для меня, естественно, э, ритинг, э, давайте мы сделаем He последний. По некоторым, ну, в центре сан особенно на сан радио, мы общаемся с разными людьми. И вот как-то я общался с одним человеком, и он мне сделал такое предсказание. Я его сейчас не скажу, что он мне сделал, но у меня вопрос. Есть такое мнение о том, что пора менять место жительства. То есть будет ли в ближайший год, э, скажем, новое место жительства имеется в виду в пределах э, нашего города, имеется в виду дом. А не а вязку собрался. Место не, 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 для у нас, у нас, у нас. Для, нас для меня, для... конкретно для меня. Конкретно для меня. Будет ли э, у меня изменение моего места жительства в пределах, еще раз повторяю, этого города? То есть дом. Михаил, ты сам хочешь переезжать или нет? Да. Well, Michael asking if uh, it will be a different place to live. For me, For can I, uh, uh, next year, within next year, will I change uh, my house, sell my house and buy another one? Mm -hmm. И это событие более вероятное или менее вероятное? Mm -hmm. То есть это, я спрашиваю почему, потому что кто-то задает такие вопросы, много таких людей, которые задают вопросы. Ну и я на своем примере хочу вот получить такой ответ. Возможно Нет. ли его получить? Да? Года от сегодня или до конца этого года? А, не, 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 в теч... с сегодняшнего дня до конца следующего года. From now on till the end of next year. Okay. Do you want me to go first? Yes. Sure. Okay. Go first. So. Um, There is a desire, I'd say there's a desire to change locations, but there would be some personal work that would be needed first. So I would ask you to look at why you really want to move. What is the advantage? Because the cards are indicating you, um, you might have to sell for less money. You might not get the amount of money you want or think you deserve the house okay Rita, please translate а карты показывают что желание есть но должна быть проделана какая-то серьезная внутренняя работа или наружная работа неважно чтобы это это произошло и плюс еще показывает что дом будет продан за меньшую сумму чем хотя не да а и также она задает мне конкретный вопрос она хотела бы знать о том, что, чем продиктовано мое стремление продать этот дом и переехать в новое место. То ли, но ну, опять же, если это будет продан дом за меньшую сумму, за которую он покупался, естественно, теряется в этом все. А, но, тем не менее, желание остается. Вот она задает такие вопросы, на которые я могу ответить. Фрэнни, вы спросите, почему я буду продавать дом? Это выделено два раза в чтении. Окей, okay. uh, первое, первое uh, мое uh, мне... Do, do I need to answer that or not? Well, it's something for you to evaluate. To think about it. But think not, not to tell you, right? You, you don't have to tell me. Okay. But this is an important question. Why? Mm -hmm. And I would explore in childhood some of the issues that you had where you lived growing up and what that meant to you and what is what it can bring to you now changing houses. Even so? Yes. Rita, translate. Фрэнни предлагает Мише подумать просто, а почему вообще это происходит, почему он хочет продать дом, и ответ может быть где-то далеко позади, то есть в его детстве, посмотреть в детство, заглянуть, какие там были вопросы, которые сейчас вот двигают его на то, чтобы поменять место жительства. Ну, я это. много раз их менял, но... Окей. 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 
Mm -hmm. You're finished, right? Well, there's more in the reading. I mean, the, the idea, the environment is, uh, the cards are indicating there's some illusions here. So you want to really identify what is in reality, what's an illusion. What is the underlying reason why you're wanting to move? Um, the cards are also <coughs> indicating it's not really a good time to start a new um, move into a new location. То есть тут очень много разных вопросов, и главное понять, то есть карты не показывают, что это хорошее время для того, чтобы менять дом. Я сделал три расклада. Не потом карт переезда. Но зато во всех лежит, что это эмоциональное и непродуманное решение. Same thing. Emotional, but not thinking through. Right. Right. You agree, Freddy? Yes. Yes. Absolutely. Amazing. Amazing. Absolutely. The same, basically the same uh, <laughs> uh, answer. Дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели, я, во-первых, хочу напомнить о том, что у нас такой своеобразный Таро мост, по-русски, по-английски пытаюсь, где на одной стороне у нас прямо в студии находится Фрэнни Рубинс, ну а на экране монитора находится Сергей Савченко. Мы делаем это в двух форматах. Первый формат – это то, что мы записываем, и с самого начала эта передача записывается, она будет выложена в YouTube, где вы можете с ней ознакомиться. Второй формат записывается через камеру, но, правда, почему-то не сработала скажем, первая часть, и начала записываться только где-то вот минут 15-20. Но тем не менее. И вопросы, которые мы сегодня задаем, широта, будем так говорить, этих вопросов, говорит о том, что любой человек может обратиться к Таро ридеру по-английски или к гадателю, да, и получить свой ответ. Более того, более того, Фрэнни сейчас озвучила очень и очень серьезный момент. Я знаю, что у Сергея таких моментов тоже было много, а она конкретно на своем, так сказать, опыте рассказала про очень и очень серьезную болезнь. Болезнь это была рак груди. И с помощью Таро она определила, когда и зачем надо закончить, скажем, традиционное лечение в госпитале. И надо сказать, что она относится к тем э, людям, которые здесь называются cancer survivor. То есть это было 6 лет назад, и болезни такой нету, у нее нету такого диагноза боли. А, ну вот, так что, пожалуйста. Я, кроме друзья. того, я хочу сказать, что оба наших специалиста, профессионала, они обучают картам Таро, и это, наверное, самая вообще главная деятельность для Сергея, и Фрэнни тоже очень любит обучать, она, в принципе, внутри учитель. Uh, I'm just saying that beside the readings, you both do uh, teaching, and you love to teach, and that's your destiny. Last okay. question to you, Фрэнни, from me. Uh, what is more uh, important for you? Что для вас самое главное? Что более главное, точнее, для вас, uh, гадать или обучать? What's more important? For, what do you like the most, uh, to read uh, or to teach? I like the diversity. I like them both. I, I do many other things, too. <laughs> so, I like the diversity. I can't do just one thing. Ей нравится разнообразие, и то, и другое, в принципе. И много, много чего другого. Но она не концентрируется только на обучении. Сергей, это если вот есть ли у вас какие-то вопросы? Нет. Еще? У меня, конечно, еще очень много вопросов, но я надеюсь, что мы встретимся еще раз и поговорим. Да, на, сам, so на, so на самом you. деле, uh, Freddy, for you to know, uh, it's, a, it's a lot of uh, time different between uh, our city, our time and uh, time where Сергей is. Uh, mm -hmm. Сейчас uh, uh, у Сергея, наверное, уже ночь, да? 12 часов, It's да? It's about uh, mm -hmm. midnight where uh -huh. he is. Uh -huh. It's uh, 11.30 p.m. right okay. now, so we need to finish our... Uh, okay. And we, we have bridge. meditation coming up, um, so be, be we sure have to, to get ready. To thank him. It's All right. Yes. And uh, it was very Lenny nice благодарит, to meet you. She really liked the meeting. She was very happy to meet you. 
Взаимно. Это Окей, дорогие друзья, это наша первая, но, надеюсь, не последняя программа. У нас есть формат еще более интересный. У нас есть формат прямого общения. Мы его каким-то образом сделаем. Это будет называться Life Event по-английски или живое вот такое вот мероприятие, где все получат такую ссылочку. И по этой ссылке это будет не только э, слушатели, а это будут люди, которые будут видеть э, обоих, э, скажем, наших специалистов и задавать вопросы в прямом эфире. А, на этом э, разрешите поблагодарить вас э, за участие в эфире. Я обращаюсь э, к Сергею Савченко, я обращаюсь к нашим радиослушателям. Фрэнни, it was a pleasure to have you here and uh, Have a blessed day. Thank Very you, good too. meditation, which is going to be in the next 25 minutes. И на этом мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Thank you very much. Bye-bye. Спасибо. Спасибо. Bye-bye.